ഞാനുകൊണ്ട് ഐശ്വര്യന്തരാൻ വേണ്ടി ദ്വാരക്കണം നമ്മളൊക്കെ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട ദ്വാരയാണ് അള്ളാഹും അള്ളാഹനോട് ചോദിക്കുക അത് എങ്ങനെ പടച്ചോനെ ഒരു ഹറാമിലേക്കും പോവാതെ ഹലാല് കൊണ്ട് നീ എനിക്ക് ഐശ്വര്യം തരണം തെറ്റുകളിലേക്ക് പോകാതെ നിനക്ക് വിവാദത്ത് ചെയ്യാനും തൊഫീക്ക് തരണം ഒരു മനുഷ്യനോടും യാചിക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരാതെ നീയായിട്ട് എന്റെ കാര്യങ്ങൾ ശരിയാക്കി തരണം ഇത് പടച്ചോട് മനസ്സറിഞ്ഞ് ചോദിച്ചു നോക്കി അള്ളാഹു നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് വഴികൾ ഉളപ്പാക്കി തരും ഹലാലായ വഴികൾ അള്ളാഹു ഉളപ്പാക്കി തരും റബ്ബിനോട് ഐശ്വര്യം ചോദിക്കണം ദാരിദ്ര്യം തരണേ ചോദിക്കണ്ട നബിതങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു അലൈവല്ലാം തങ്ങൾ ചോദിച്ചു എന്നെ ദരിദ്രനായി ജീവിപ്പിക്കണം പടച്ചോനെ ദരിദ്രന്മാരോട് കൂടെ എന്നെ പുനരുദ്ധാരണം ചെയ്തു തരണം ദരിദ്രന്മാരോട് കൂടെയാക്കി തരണം എന്നൊക്കെ ലഭിതങ്ങൾ ദ്വാരം തരണം പക്ഷെ നമ്മളോട് അങ്ങനെ ദ്വാരക്കരുതെന്നാ പറഞ്ഞു എന്തേന്നറിയോ തങ്ങൾക്ക് ദാരിദ്ര്യം കൊണ്ട് ക്ഷമ വേണ്ടി വരും നമുക്ക് ദാരിദ്ര്യം വേണം എന്നുള്ളവനോട് ചോദിച്ചു അള്ളാഹു കൊണ്ട് ദാരിദ്ര്യം തന്നു രണ്ട് കിഡ്നിയും ഫെയിലായി രോഗ ചികിത്സിക്കാൻ കയ്യിൽ കാശില്ല കുടുംബം പട്ടിണിയില് വീട് ജപ്തിയിൽ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇത് വരുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് പിടിച്ചുക്കാൻ കഴിയില്ല ഞങ്ങൾക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞു സൊല്ലാഹു അസ്ലം ആ ക്ഷമ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹിനോട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ദാരിദ്ര്യം ചോദിക്കണ്ട പഠിച്ചവനോട് ഐശ്വര്യം ചോദിച്ചോളൂ അള്ളാഹുവിനോട് ഐശ്വര്യം തരാൻ വേണ്ടി പറയണം ദാരിദ്ര്യം നിങ്ങൾ ചോദിക്കേണ്ട കാരണം അത് നൽകപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയൂല വേണ്ടില്ലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞേക്കും പിന്നെ നമ്മളോട് ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞ ഐശ്വര്യമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്മരണയിൽ പടച്ചവന് ഓർത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കുക എത്ര സൗകര്യം അള്ളാഹ് തന്നാലും നമുക്ക് എത്ര തന്നെ അള്ളാഹു തന്നാലും ഒരുപാട് ആളുകളുടെ പ്രയാസം തീർത്തെടുത്തോടെ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ ഒരുപാട് ആളെ സഹായിച്ചൂടെ നമുക്ക് അഹമ്മദില്ല വാഹു മുഖത്തിന് തോഫിയൊക്കെ തരട്ടെ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രവാസികളായ ആളുകൾ അള്ളാഹിനോട് ഈ ദ്വാ നല്ലോണം ദ്വാരന്നോളി നിങ്ങൾ നാട്ടിലെത്തി പേനുകുപ്പായിട്ട് സ്പ്രേ അടിച്ച് ചെന്നാലേ എന്തായാലും നാലഞ്ചാൾക്കാരെ പരീക്ക് വരും റെസിറ്റ് ബുക്കേറ്റ് വേറെ ടീം വരും അല്ലാത്ത കഷ്ടപ്പാടിലൂലി വരും നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് കടം കള്ളം വൈകിട്ടാകാരം പോയിട്ടുണ്ടാവാം പക്ഷെ നാട്ടുകാർക്ക് അത് അറിയൂല അറിയാത്തത് കൊണ്ടോ ഞാൻ അറിയാ അറിയില്ല എന്ന് നടിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ നമ്മളോട് വന്ന് വിഷമങ്ങൾ പറയുമ്പോഴേ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വിശ്വാസമാവില്ല അവർ പതിനായിരം പ്രതീക്ഷിച്ച് വന്നു നിങ്ങൾക്ക് ആകെ അഞ്ഞൂറെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ശബിച്ചിട്ടായിരിക്കും മനുഷ്യോടെ ഇറങ്ങി പോവാ കണ്ടില്ലേ ഓ പത്രാസ് കാണിച്ചിട്ട് ഞാനൊരു ആയിരം ചോദിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ പറയാം അപ്പൊ അള്ളാഹിനോട് ചോദിക്കുക പഠിച്ചോനെ നമ്മളെ പ്രതീക്ഷിച്ച് വല്ലരും വരുമ്പോഴേ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വിശ്വസിക്കൂല എന്നാൽ ഉള്ളതെന്ന് കൊടുക്കാൻ എന്റെ കയ്യിൽ നീ തരണം പഠിച്ചോനെ എന്ന് അള്ളാഹിനോട് ചോദിച്ചോളൂ മനസ്സറിഞ്ഞ് ചോദിച്ചാൽ അള്ളാഹു നിന്റെ വകുപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് തരും മനസ്സറിഞ്ഞ് ചോദിച്ചോളൂ കാരണം അതൊരു എഴുതത്തിന്റെ വിഷയമാണ് നാട്ടിലും മുഴുവൻ പാട്ടാക്കി നടക്കുകയും ചെയ്യും ഇങ്ങനത്തെ മനുഷ്യന്മാര് വെറുതെ കിട്ടണമല്ല ഈ ചെയ്യാ ഈ ചോദിച്ചു വരുന്നത് വെറുതെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്തൊരു ഉപകാരത്തിന് പ്രതിഫലം കൂലി എന്നല്ലേ ചോദിക്കുന്നത് വെറുതെ തരുക എന്നാ ചോദിക്കും ആ വെറുതെ കൊടുക്കണതിനെ കുറഞ്ഞു പോയാൽ എന്ത് ചെയ്യും നാട്ടിൽ അപമാനിതരാക്കും മനുഷ്യന്മാരോട് ചെന്നിട്ട് പല വിത്തനയും വസാദും പറയും ഇന്നത്തെ ലോകം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പൊ അള്ളാഹുവിനോട് ചിത്ര മറയെ ചോദിക്കുക നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങൾ അള്ളാഹു മറച്ചു വെക്കുക നമ്മൾ കഷ്ടപ്പാടിലാണെന്നൊരു മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കേണ്ട നമ്മൾ വളരെ റാഹത്തിലാണ് തന്നെ വിചാരിച്ചാൽ മതി എന്തിനാ നമ്മുടെ കഷ്ടപ്പാട് പറഞ്ഞാൽ ഒരുങ്ങിട്ട് അതിലപ്പുറം ഉള്ള കഷ്ടപ്പാട് പറയും പിന്നെ എന്തിനാ നമ്മൾ നമ്മൾ റാഹത്തിൽ അതൊരു ചിത്രാണ് അള്ളാഹു തരുന്നൊരു മറയാണ് ആ മറക്ക് വേണ്ടി ചോദിക്കണം പഠിച്ചു റബ്ബേ ഞാൻ കഷ്ടപ്പാടിലാണ് ദാരിദ്ര്യത്തിലാണ് ഒന്നുമില്ലാതെ ഇടങ്ങാറായി നടക്കുകയാണ് തലങ്ങും വരങ്ങും മഷരിക്കും മകരി ബോർഡാണ് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കണ്ട നമ്മുടെ കാര്യം റാഹത്തിലാണ് എന്നാൽ അയാളോട് പോയി പറയട്ടെ എന്റെ കാര്യത്തിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാവോ അങ്ങനെ ഒരാൾ നമ്മളെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നത് അള്ളാഹു തരുന്നൊരു എഴുതത്താണ് ഒരു അഭിമാനമാണ് ആ അഭിമാനം നിലനിർത്തി തരാൻ അള്ളാഹുവിനോട് ഐശ്വര്യം ചോദിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഈ ദ്വാങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക അള്ളാഹും ഇത് ദാരിദ്ര്യമില്ലാതെയാവാനും കടം വിടാനും പറഞ്ഞ ദ്വാരകളിൽപ്പെട്ട ഒരു ദ്വായാണ് കടം വിടാൻ ഒരു നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ കടം
അമ്മൻ ശിവാഖ് അള്ളാഹു നമുക്ക് ഹല